اما یکی دیگر از چالش های زنان در دنیای مد پوشیدن شلوار بود هرشن که هنوز هم در بسیاری از فرهنگ ها و محافل مذهبی زنان اجازه پوشیدن شلوار ندارند. اما شلوار در جامعه و به عنوان پوششی زنانه هم پذیرفته شده در اوایل قرن وستا شلوار به یک پوشش کاملا مردانه تبدیل میشه به طوری که در سال 1800 قانونی در فرانسه وضع شد که زنان اجازه پوشیدن شلوار نداشتند مردان اشرافی فرانسه هم کلپون یعنی شلوارهایی تا زیر زانو می پوشیدن چون شلوار بلند کارگران نوعی سمبل انقلابی داشت اما در ایران حتی پس از ورود اسلام و تغییرات لباسی که با خود به همراه میاره شلوار همچنان پوششی برای زنان و هم مردان باقی میمونه در آغاز قرن بیستم شلوارهای اروپایی جایگزین شلوارهای سنتی برای مردان میشه که این نشانی از مدرنیته بوده و تقریبا در همین دوره پل پاقه طراح نامدار فرانسوی شلوارهای گشاد پرژیا رو به اروپا معرفی میکنه و این لباس سمبل آزادی زنان غرب میشه همانطوری که خیلی ها با پوشیدن شلوارهای مدرن غربی در ایران مخالف بودند در اروپا هم خیلی ها مخالف پوشیدن شلوارهای شرقی یا همان شلوارهای حرمسرا بودند چون اروپایی معتقد بودند که این نوع شلوار شرقی ربطی به فرهنگ اروپا نداره و اروپایی ها هم ریشه ای در شرق ندارند خواننده و بازیگر آلمانی مارلین دیتریش برای اولین بار در سال 1930 در افتتاحیه فیلمی با پوشیدن شلوار طرفداران خود چو غافل گیر میکنه در آن زمان پوشیدن شلوار برای زنان در بسیاری از جاها ممنوع بوده حتی زنانی که شلوار می پوشیدن اجازه حضور در رستوران ها و کازینو ها را هم نداشتن. مالین دیتریش علاقه فراوانی به پوشیدن شلوار داشت و شلوارای خودش رو از فروشگاه های مردان خریداری می کرد. او حتی یک بار از پلیس پاریس به خاطر پوشیدن شلوار اختاری... اختاریه هم گرفته بوده. کوکو شانل و کاترین هیپورن هم علاقه فراوانی به پوشیدن شلوار داشتن و آنها شلوارهای دوست پسران خود را هم می پوشیدن. حدود سالهای 1960 بالاخره شلوار به عنوان لباس زنانه در غرب پذیرفته میشه و در همین دوره بود که ایفسن لوران سموکینگ معروف خودش رو طراحی میکنه جایگزینی برای لیدل بلک درس کوکو شانل. و بالاخره در سال 2013 میلادی بود که پوشیدن شلوار برای زنان فرانسوی از نظر قانونی آزاد شد. تاریخچه شلوار به دوران ماتا برمیگرده. یونانیان شلوار ایرانیان را پوششی بربر و ایرانیان لباس یونانیان را مسخره مینامیدند. هرچند که اسکندر مقدونی هرگز شلوار ایرانی نپوشید، اما او شیفته پوشیدن لباس های ایرانی بود و ترتولیان در رابطه با علاقه اسکندر به لباس ایرانی گفته است که اسکندر ایران را شکست داد ولی از لباس ایرانی شکست خورد.